Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Instyt Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Pana doktora Karola Nawrockiego. Dzisiaj, tematem dzisiejszej konferencji jest powołanie Biura Nowych Technologii. Najnowsze technologie w służbie historii najnowszej. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zostaną zaprezentowane założenia i cele strategiczne powoływanego biura, a także w dalszej części dyrektor Biura Edukacji Narodowej, pan Adam Chlebowicz, przedstawi najnowszy multimedialny projekt Biura Edukacji Narodowej zatytułowany Bohaterowie Niepodległej. Bardzo proszę o zabranie głosu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego. Szanowni Państwo, zadania Instytutu Pamięci Narodowej są opisane w ustawie. Wśród nich jest oczywiście gromadzenie materiałów i dokumentów dotyczących dwóch totalitaryzmów, poszukiwania i identyfikacje miejsc pochówku zbrodni komunistycznych. To kwestie badań naukowych, badań historycznych, kwestie lustracji i ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Ale wśród ustawowych zadań Instytutu Pamięci Narodowej jest także edukacja. W najbliższych latach edukacja Instytutu Pamięci Narodowej będzie inkluzywna, będzie skierowana do wszystkich. Będziemy z przekazem o polskim doświadczeniu dotyczącym XX wieku trafiać wszędzie tam, gdzie można opowiedzieć o naszej historii, o walce i o cierpieniu polskiego narodu w obliczu dwóch systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Drodzy Państwo, w ciągu ostatnich 20 lat także wiele zmieniło się wokół Instytutu Pamięci Narodowej od momentu powołania Instytutu. Wyrosło całe pokolenie Polaków, które nie było ani to dobrze komunistami, ani członkami opozycji antykomunistycznej. Wyrosło pokolenie Polaków, których nie dotykają kwestie lustracyjne, ale Polaków, którzy wciąż czekają na skuteczny przekaz edukacyjny. Niech o tym, jak mocny i ważny jest rynek wirtualnych mediów, ale także rynek gier komputerowych świadczą liczby. Około 3 miliardów osób na całym świecie dotyka rynku medialnego, rynku gier komputerowych, a te liczby dla Polski mówią o kilkunastu milionach. Dlatego Instytut Pamięci Narodowej nie może pozostać bierny, przyglądając się zmieniającej się rzeczywistości. Stąd pomysł powołania Biura Nowych Technologii, które odpowiadać będzie za edukacyjny przekaz wśród młodego pokolenia Polaków. Dożyliśmy, drodzy Państwo, czasów i nie mnie to oceniać, czasów, w których młodzież i najmłodsze pokolenia ze świata wirtualnego wychodzą do świata rzeczywistego. Nie możemy się na nich obrażać, musimy reagować, dlatego powołamy biuro, biuro nowych technologii, które będzie odpowiadać za multimedialny, nowoczesny przekaz edukacyjny skierowany do najmłodszego pokolenia Polaków. Udało się też, drodzy Państwo, znaleźć odpowiednią osobę, która pokieruje Biurem Nowych Technologii. Pani dyrektor Magdalena Hajduk jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Ma unikatowe, 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu innowacyjnych projektów, ale także zarządzania zasobem ludzkim, za zarządzania kadrami i zarządzania projektami innowacyjnymi. Była kierownikiem działu promocji i komunikacji w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, kiedy w czasie pandemii potrafiła chwytem Hapkido wykorzystać pandemię i zarządzanie kryzysowe do wzniesienia Muzeum II Wojny Światowej na, na szczyty Soutrender i na szczyty wielu rankingów, a także międzynarodowych platform multimedialnych, takich jak Sketchfab, a więc jest to osoba doświadczona także zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Pani Magdalena Hajduk sama przedstawi plan działania Biura Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej, a ja, drodzy Państwo, na sam koniec chciałem Was przekonać, że historia także musi odczytywać znaki czasu. Znakiem czasu XXI wieku jest fakt, 
iż historia i edukacja historyczna muszą znaleźć nową, technologiczną, nowoczesną ścieżkę dialogu z najnowszym, z młodym pokoleniem i z całą pewnością pani dyrektor Magdalena Hajduk daje rękojmie dobrze wykonanego zadania. Pani dyrektor chciałem pogratulować i wręczyć nominację i za moment pani dyrektor przedstawi plan działania Biura Nowych. Bardzo dziękuję panie prezesie. O zabranie głosu poproszę panią dyrektor Magdalenę Hajduk. Dzień dobry szanowni państwo. Głównym założeniem Biura Nowych Technologii jest przeprowadzenie transformacji cyfrowej, oferty edukacyjnej, naukowej i wydawniczej Instytutu Pamięci Narodowej. Tak naprawdę popyt na nowe technologie niejako wymusza na Instytucie Pamięci Narodowej dostosowanie się do nowego audytorium, o którym wspominał prezes Karol Nawrocki. Rynek cyfrowy jest dużo większy niż rynek filmowy. Jest to około 3 do 5 milionów osób i oferta, którą Instytut Pamięci Narodowej ma u siebie na stronach internetowych, wszystkie badania, które udało się zrealizować, wystawy, całą ofertę edukacyjną, to jest oferta, którą trzeba dostosować do nowych technologii, tak aby całe audytorium, nowe audytorium, nie tylko nowe, bo starsi ludzie też są zainteresowani nowymi technologiami, ale trzeba dostosować te projekty do nowych technologii tak, aby ta transformacja cyfrowa pozwoliła dotrzeć Instytutowi Pamięci Narodowej do całego świata, tak żeby młode osoby mogły uczyć się historii i tak, aby wiedziały, że repozytorium wiedzy, jaką, jaką ma w, swoich, w swojej przestrzeni Instytut Pamięci Narodowej, jest na platformie webowej Instytutu Pamięci Narodowej. Tak, aby dzieci, do których będziemy, do których będziemy kierować nasze półkolonie historyczne oraz przedstawienia teatralne za pomocą takich projektów edukacyjnych, żeby zrównoważyć też dostęp do tych cyfrowych treści i dotrzeć do małych dzieci, to y, dzięki temu młode osoby y, będą mogły y, kształtować tą swoją tożsamość narodową już w najmłodszych latach. Y, projekty Biura Nowych Technologii to, tak jak mówiłam, projekty, które będą realizowane na podstawie tych projektów, które już zostały zrealizowane oraz nowych projektów y, od początku. Y, to, w jakich technologiach będziemy wykonywać y, swoje zadania, to wszystko znajduje się tutaj na ekranie. Mogą Państwo zwrócić uwagę na to, że są to technologie rozszerzonej rzeczywistości, są to projekty bazujące na sztucznej inteligencji. Wszystkie projekty, które będą dostępne w Instytucie Pamięci Narodowej będą dostępne z poziomu smartfona, okularów VR oraz komputera, tak żeby umożliwić dostępność tych projektów wszystkim grupom odbiorców na całym świecie. To dla nas najbardziej istotna rzecz, jakby założenie całego Biura Nowych Technologii, najbardziej istotnym elementem dla nas jest to, żeby wykorzystując nowe technologie uczyć młodzież i nie tylko młodzież najnowszej historii Polski za pomocą nowych technologii. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani dyrektor za przedstawienie wizji i celów strategicznych powołanego właśnie przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Biura Nowych Technologii. A teraz o zabranie głosu poproszę pana Adama Chlebowicza, dyrektora Biura Edukacji Narodowej, który przedstawi państwu najnowszy multimedialny projekt IPN zatytułowany Bohaterowie Niepodległej. Bardzo proszę panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. Tak, żeby nie stać tutaj do Państwa, może tyłem, ja będę podglądał, co się dzieje tutaj na ekranie właśnie. Proszę Państwa, myślę, że ta dzisiejsza data to ważna data w, w dziejach krótkich, 21-letnich Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że otwarcie tego Biura Nowych Technologii to, to bardzo ważna data, którą będzie warto zapamiętać, bo to rzeczywiście myślę, że przełom idziemy w w kierunku nowoczesności, w kierunku tego, żeby dotrzeć do młodego pokolenia w inny sposób. O tym projekcie, którym chciałem Państwu krótko powiedzieć, pokazać go Państwu, przekazać go Państwu do, do Państwa rąk, Bohaterowie Niepodległej. Widzicie Państwo ten tytuł. 
Teraz może zaczniemy od tego, co już się pokazało, pokazało w sieci 15 sierpnia, czyli w dniu Święta Państwowego, Święta e, Wojska Polskiego. Pokazaliśmy małą zapowiedź, trailer e, tego, co e, ta seria będzie w sobie zawierać. E, zobaczmy na początek trailer. To niecała minuta zapowiedzi, to miało być takie wstrzymanie oddechu, co, co będzie dalej. Teraz następuje ten moment, kiedy możemy pierwszą odsłonę tego filmu Państwu zaprezentować. Widzicie tutaj Państwo broszury serii Bohaterowie Niepodległe. Jest ich około 80. To są materiały przedstawiające bohaterów Polski, bohaterów często mało znanych, bo taki był też pomysł na tę serię, pokazanych w trzech okresach historycznych. Odzyskanie niepodległości, walka o niepodległość, wojna polsko-bolszewicka, to jest ten pierwszy okres, taki sygnowany krzyżem niepodległości, drugi okres to druga wojna światowa i wreszcie lata powojenne, działalność opozycji antykomunistycznej. Te książki docierają do nauczycieli, do tych nauczycieli, którzy chcą wykorzystywać dodatkowe materiały, docierają do młodych ludzi, ale stwierdziliśmy, to jest za mało. Książka dzisiaj to za mało. A zatem co zaproponować młodemu pokoleniu Polaków, żeby ich zachęcić do sięgnięcia po te postacie, po te książki i tutaj Mniej więcej rok temu zaczęliśmy szukać takiego rozwiązania, podpowiedzi, w jaki sposób do tego najmłodszego pokolenia Polaków dotrzeć. Tutaj, jak widzicie Państwo, są przygotowane takie animatyki, jak, jak dochodziło do tego, co mamy finalnie, czyli do serii krótkich, mniej więcej 4,5 minutowych filmów animowanych. Zawsze są prawdziwi bohaterowie, są to prawdziwe historie. Do kogo kierujemy ten film i tą serię? Generalnie rzecz biorąc, tych odbiorców jest czterech. Pierwsze to młodzi ludzie, 10+, plus, tak to nazwijmy, czyli rzeczywiście najmłodsze pokolenie. Dzisiaj wiemy, że gry komputerowe, to co można odnaleźć w telefonach komórkowych, to jest świat, który dla naszych dzieci, dla wnuków, dla młodego pokolenia jest, jest czymś oczywistym, prawda? Oni korzystają z tego na, na bieżąco, a zatem ten wybór był, był tutaj oczywisty. Druga grupa to są młodzi ludzie zainteresowani historią. Trzecie to miłośnicy gier komputerowych i czwarta grupa to nauczyciele, którzy chcą wykorzystywać nowe technologie, posługiwać się nimi, docierać do młodego pokolenia ludzi. Widzimy tutaj broszurę Bogusław Szul z Koldiorna. Zobaczymy pierwszy film poświęcony tej postaci, majora Wojska Polskiego, oficera sztabu Wojska Polskiego oznaczonego krzyżem Virtuti Militari. Te wszystkie postacie naprawdę budzą emocje i to są bohaterowie na, na miarę Hollywood, na, na miarę wielkich produkcji filmowych. My staraliśmy się przedstawić ich właśnie w takim języku współczesnym, nowoczesnym, tak żeby młody, młody odbiorca przyjął tą postać jako własną, żeby, żeby ją zrozumiał, żeby wszedł w ten świat właśnie od tej strony wyobraźni gier komputerowych. Tutaj dodam, że przeprowadziliśmy konkurs na to, kto ma wykonać Tą, tą animację. Zgłosiło się sporo, sporo firm. Mieliśmy duży problem z wyborem tej, tej właściwy. Ostatecznie wybór padł na firmę Kolorofon. Bardzo młodzi ludzie. Młodzi ludzie, którzy rozumieją ten język, znają współczesne gry komputerowe i wiedzą, jak przełożyć to na język, na język historii. Stąd z sojuszu naszego Biura Edukacji Narodowej i, i, i firmy wyłonionej z, z przetargu powstała właśnie seria filmów. Na razie mamy gotowe trzy filmy. Mamy dzisiaj inaugurujemy pierwsze poświęcone Bogusławowi Szulowi. Kolejne są już przygotowane, kolejne premiery mają swoje, swoje daty. Będziemy je Państwu zapowiadać i mm, odpowiednio promować. Cała seria jest obliczona na, na kilka lat. Mamy nadzieję, że pokażemy 
że seria spotka się z odzewem przede wszystkim młodych ludzi, że będzie dużo kliknięć, że nauczyciel w ramach lekcji będzie z tych filmów 4,5 minutowych mógł skorzystać i pokazać fragment historii Polski rzeczywiście w sposób inny, odmienny, nowoczesny. Taki, taki, był, taki był cel. To może Podziękowania jeszcze dla, dla tych wszystkich, którzy uczestniczyli w, w, w tym projekcie. Profesor Marek Gałęzowski był, był i jest konsultantem całej, całej serii. Tu widzicie Państwo całą, mamy listę osób, które pracowały na, na rzecz tego projektu. Tomasz Sikorski, konsultacja historyczna. Konrad Starczewski, Karol Litwin, naczelnicy Wydziału Multimediów i Notacji, którzy koordynują cały projekt. No i tu mamy właśnie młode osoby. Zofia Żwiruk to jest reżyserka i scenarzystka całości. Za chwilę Państwo ocenicie, na ile Zosi Żwiruk udało się dotrzeć z tym przekazem. No i cała ekipa pozostała, Roland Lewiński, Piotr Waszak, młodzi aktorzy również, którzy udzielają swoich głosów, podstawiając głosy za konkretnych bohaterów. No to przejdźmy do inauguracji i zobaczmy pierwszy odcinek serii animowanej Bohaterowie Niepodległej. Pierwszy odcinek poświęcony Bogusławowi Szulowi. Bogusław Szul z Krona. Znakomity żołnierz i zapalony kolekcjoner. Jako chłopiec zebrał kolekcję 25 tysięcy owadów. Zainteresowany biologią zaczął studiować medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam ujawnił się jego talent poetycki. Pasje naukowe łączył z działalnością w skautingu, przygotowując się do walki o niepodległość Polski. Wojna zastaje go jako dziewiętnastolatka. Misja pierwsza. Mobilizacja. Latem 1914 roku wybucha I wojna światowa. Dla podzielonej zaborczymi granicami Polski to szansa zrzucenia niewoli. Polacy, skupieni wokół Józefa Piłsudskiego, opowiadają się za walką przeciw Rosji. Wojna zastaje Szula podczas wakacji w Drochobyczu. 19-letni chłopak dołącza wraz z drużyną skautową do trzeciego Pułku Piechoty Legionów. Dzięki wrodzonemu talentowi szybko awansuje. Bierze udział w wielu walkach z Rosjanami. Pod Mołotkowem zostaje ranny a bitwa pod Rafajłową przynosi mu sławę. Rok później wraz z nowo powstałą Żelazną Brygadą przybywa na Wołyń. Zimową przerwę w walkach wykorzystuje na wzmocnienie kondycji swoich żołnierzy. Organizuje ćwiczenia sportowe i uczy ich piosenek wojennych. Wiosną walki na Wołyniu zostają wznowione. Bitwy są zacięte. Szul nie baczy na niebezpieczeństwo. Mężnie wspiera swoich kolegów. Zostaje trafiony kulą w twarz. Trafia do szpitala. Tam dochodzi do zdrowia, a po całym zdarzeniu zostaje mu jedynie blizna. Prócz blizny, Szul zdobywa awanse wojskowe i poszerza kolekcję żołnierskich piosenek. Misja druga. Kierunek Murmańsk. W 1917 roku dochodzi do rewolucji w Rosji. Podzielone między blokami wojennymi polskie siły zbrojne dążą do zjednoczenia. W tym czasie Szul przebywa na urlopie w Krakowie, gdzie kontynuuje studia medyczne. Decyduje się na samotną wyprawę celem dołączenia do kolegów z Żelaznej Brygady, która zerwała za Austrią. W nowej sytuacji politycznej, jako legioniście, grozi mu areszt austriacki. Musi przedrzeć się przez front, a następnie 300 km pokonać piechotą. Gdy dociera do celu, wyczerpany wędrówką zapada na zdrowie. W tym czasie Brygada przegrywa bitwę z Niemcami pod Kaniowem. Szul, mimo choroby, unika niewoli i po kolejnej wędrówce dołącza do polskiego oddziału tworzonego w Murmańsku. Stamtąd zostaje wysłany z powrotem na południe w misji wojskowej. W drodze chwytają go bolszewicy. Wrogo nastawieni do polskich oficerów oskarżają go o szpiegostwo na rzecz Anglii i skazują na śmierć. Jednak Szul sprytnie myli wroga, podając się za bolszewika szpiegującego Brytyjczyków. Dwa dni później, wieziony do Moskwy, wyskakuje z jadącego pociągu. Przedziera się pieszo przez tundrę i ledwie żywy wraca do Murmańska. Powraca do zdrowia. Nie mogąc na razie brać udziału w walce, szkoli żołnierzy oraz organizuje im życie kulturalne. Lata wojny zahartowały naszego bohatera oraz rozwinęły jego zdolności taktyczne. Misja trzecia. Utrzymać niepodległość. 11 listopada 1918 roku pierwsza wojna światowa dobiega końca. Polska odzyskuje niepodległość. 
Józef Piłsudski zostaje naczelnikiem państwa i staje na czele powstającego Wojska Polskiego, ale kraj czekają długie walki o granicę. Szul opuszcza Murmańsk i udaje się do Armii Błękitnej we Francji, gdzie otrzymuje stopień majora i kończy książkę z piosenkami żołnierskimi. Stamtąd wraca do Polski i uczestniczy w zajęciu Pomorza. Kilka miesięcy później walczy już z bolszewikami. Podczas jednej z bitew jego oddziały zdobywają czwarty nówkę, jednak bolszewicy wracają ją odzyskać. Zaczyna się bitwa. Major Szul zostaje otoczony przez bolszewików i śmiertelnie ugodzony bagnetem. Odchodzi, żegnając się przesłaniem, że tak właśnie chciał umrzeć w walce o Polskę. Bogusław Szul był przykładem dla innych młodych żołnierzy. Udowodnił, jak ważna jest konsekwencja w dążeniu do celu. Niezależnie, czy chodzi o dziecięce kolekcje, pieśni żołnierskie, walkę zbrojną, czy piesze przemierzanie tundry. Doświadczenie, wytrzymałość i poświęcenie takich jak on w dążeniu do celu przyniosło Polsce niepodległość. Bardzo dziękujemy Państwu za udział w dzisiejszej konferencji prasowej. Teraz czas dla Państwa. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do Pana Prezesa, Pani Dyrektor bądź Pana Dyrektora, to bardzo prosimy. Można tak indywidualnie, to w takim razie oficjalnie kończymy dzisiejszą konferencję prasową. Serdecznie Państwa zapraszamy w wirtualną podróż z prawdziwą historią, z ofertą cyfrową Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.